ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய மூடி தேங்காயை திருவி வச்சுருக்கேன் பெருசாக இருந்தது அப்படின்றதுனால நான் ஒரு மூடி தேங்காயோடு நிறுத்திக்கிட்டேன் ஒரு பெரிய மூடி தேங்காய்க்கு கால் கிலோ வெள்ளம் வரைக்கும் எடுத்து நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது அப்போ தான் சீக்கிரம் கரையும் அப்படின்றதுனால ஒரு மூடி தேங்காய்க்கு காஃபி குடிக்கிற டம்ளரால் ஒரு சின்ன டம்ளர் இருக்கும்ல அந்த டம்ளரால் அரை டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன் நான் எடுத்து அதை நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் நெய் மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து வ முந்திரி பருப்பு வரைக்கும் எடுத்து அதை உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா திராட்சை ஏலக்காய் நான் ஏலக்காய் நாளும் திராட்சை கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயையும் அரிசியையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் நல்லா மைய அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அரிசி எடுத்தோம் இல்லையா எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கீங்களோ அதே கப்பால் ரெண்டரை கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை ஸ்டார்டிங்கில் அளவு பார்க்குறதுக்காக தான் உங்களுக்கு தண்ணியாக திக்காக வேணும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி அளவை மாற்றிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம தேங்காய் அரிசி போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க எந்த அளவுக்கு கொதிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே போ அரிசி அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அது வேகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதில் வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணணும் வெள்ளத்தை எப்போவுமே நல்லா நுணுக்கி வச்சுக்கோங்க அது சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் அப்படி வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சமாக பாக ஆக்கி அதை வடிகட்டி கூட இதில் ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளத்தை போட்டதுக்கு அப்புறமா அடுப்ப சிம்மில் வச்சு அது நல்லா கரைகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இது நல்லா கரைஞ்சி கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் வெள்ளம் கலக்க கலக்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பாயசம் இந்த கலருக்கு மாறிடும் வெள்ளப்பாக கலந்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு தாளிக்கிற கத்தியில் மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் நெய் ஊற்றிருக்கேன் அந்த நெய்யில் முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் ஆட் பண்ணணும் எப்போவுமே முந்திரி பருப்பை முதல்ல போட்டு வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா அது வதங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் திராட்சையை போட்ட உடனே அது கொஞ்சம் உப்பு ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் திராட்சையும் முந்திரி பருப்பையும் எப்போவும் ஒன்றா போடாதீங்க இப்போ இந்த தாளிச்சதை எடுத்து இந்த பாயசத்தில் போட்டுட்டு ஏலக்காவையும் நுணுக்கி இதில் போட்டுக்கோங்க வாசனைக்காக உங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க தாளிச்சோன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு இல்லை ஆனில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டால் சுவையான தேங்காய் பாயசம் ரெடி நான் இப்போ இதில் சொல்லியிருக்க அளவு மூணுலேருந்து நாலு பேர் வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அளவு அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்